hamjambo nyote na karibuni kwenye mawazo ya DYI na hivi leo nitakuonyesha jinsi unavyoweza kuvuma skafu ya majira ya joto yani sama yenye ruwaza au pacha nzuri sana. Ah skafu yenyewe ni nyabamba sana e, ni skafu ambayo si nene itakuonyesha mlio sio kwa mrefu jinsi ulivyo. Pia nitatumia sindano ya milimita sita kushona skafu hii nzuri. Mradi huu kwa, kwa kweli ni rahisi sana na nitatumia rangi kadhaa e, nzuri sana. Tuna rangi ya blue, tuna rangi ya zambarau, aha tuna rangi ya kijani kibichi. Hivyo hapa kuna uzi kutoka kwa kampuni hii. Naam nitoleo la kupendeza na ina rangi nzuri nzuri nyingi. Tuna ya kijani, tuna ya blue, tuna zambarau pia kama nilivyosema ni kama ungependa kutumia rangi hasa mba natumia ni rangi nambari sita sindano unaweza kutumia milimita sita au sita nukta tano ukipenda na unaona kwamba tayari nimeshaondoa uzi kidogo kutoka sehemu hii ya katikati kwa hivyo uzi huu ni asili ya mia moja pamba na una uzito wa gramu mia moja hivi na urefu wake ni mbili na kumi. Ruwaza leo ni rahisi sana basi hebu tuanze kwa kushona chains kadhaa. Hivyo takriban tisa hivi chains tisa na geuza sindano na uhesabu moja, mbili, tatu, ni tano, sita na saba. Na kisha kwa ya saba nitashona treble yangu ya kwanza Aha, alafisha niache hii kando. Nishone chain tatu katikati na juu. Hivyo unaona kwamba umbo la pembe tatu linaanza kujitokeza. Fuma chains na kisha ruka chain ya kwanza kutoka kwenye safu ya kwanza ili ufume chain ya mwisho ya safu ya kwanza. Aha, fuma treble. Hapa kando kuna treble moja kisha katikati baina ya chains zetu vile vile tunayo treble yetu ya tano au chains tatu. Kwa hivyo Sasa nitafuma saba. Geuza kipande chako uh, cha skafu upande huo mwingine na kisha kwenye chaini ya pili kutoka mwisho shona treble. Nam alafu kisha shona chain hapa. sasa tunaendelea kwa kushona aa, na kushona slip stitch au kitanzi ambacho tutatumia kuunganisha na kisha tutafuma chains nne e, tatu kwa ajili ya urefu na moja ambayo tutairuka baadaye kwa hivyo geuza sindano kisha ushone treble na kisha chain alafu treble Unaweza kuona sehemu ndogo ndogo zinazojitokeza polepole. Na hivyo ndivyo inavyotokea. Nimekuwa nikifuma chains kuanzia mwanzo na sasa nitafuma chains saba na kisha nigeuze skafu yangu. Aha na katika ya pili kutoka mwishoni fuma treble. Shona chain tatu kwa ajili ya urefu wetu na e, tatu kwa ajili ya urefu na moja ambayo tutairuka baadaye. Kwa hivyo ni sita alafu naongezea moja. Ongezea treble alafu fuma chain ya ziada. Alafu kisha unashona treble moja na kisha chain moja. Anasema kwamba unafuatilia jinsi ninavyofanya. Eh 
e, ili kwamba niwe na sehemu hizi hapa tutaanza na sehemu ya mwisho hapa tutaongezea katika mwisho huu ongezea treble alafu fuma chain ya ziada kwa hivyo hebu tuanze na sehemu mpya tena kwa kushona na chain saba. Naam, geuza kisha fuma treble ya kwanza. Shona kitanzi. Na chain nne, shona treble kisha chain kisha treble nyingine na chain nne. Aha, alafu sasa mwishoni utashona slip stitch alafu treble ya mwisho na chain nne. Uh, kila wakati kipande changu kinaendelea tu kupanuka na hivyo ndivyo tutakavyopata pattern hii nzuri ya kupendeza. Uh, sijui kama unaona jinsi ilivyo tafadhali fuatilia. Ehe na ni nyepesi na nzuri kwa msimu wa joto kwa sababu si nene sana na mhutahisi joto kupita kiasi. Scarfi yetu ndio hii sasa baada ya kufuma kwa muda mrefu kiasi na kama unavyoona rangi hizi ni nzuri sana sana sana. Unaona jinsi tulivyoanza na rangi ya kijani, alafu rangi ya zambarau, ehe, alafu inaonekana kana kwamba ni kama waridi kiasi kiasi hivi. Aha na ni nyebamba na pia ni ndefu na ina shape ya pembe tatu kama nilivyosema. Kongo mimi ni nzuri sana na ni ya ruwaza rahisi sana kwa wanao ujifunza kufuma. Kwa hivyo ikiwa hujawahi kufuma basi huu mradi ni mzuri sana kwako kujifunza nao. Naam, hebu unimalize haraka haraka. Skafu nzima ndio hii sasa. Je, unaona jinsi rangi zilivyochukua na vizuri? Na lakini kama kawaida unaweza kufuma kama unavyopenda. Hizi sehemu mbili zinajitokeza ambazo ndizo zinazoumba zinazounda umbo la pembe tatu. Unaona kama nilivyosema ni nyebamba sana. Na nilishona slip stitch hapa mwishoni, alafu kisha nitashona uzi huu uingienda ni baadaye baadaye. Atoki uzi wote uachwe nje maana aha utatokana baadaye. Kwa hivyo uzi tulianza nao pia unahitaji kushona uingie ndani. Skafu yetu ni ya urefu wa Uh, mita mia moja na, ku, na hamsini lakini unaweza kufuma urefu wote ule kwa raha zako. Skafu yetu ni ya gramu mia moja na ni skafu nzuri na nyebamba kwa msimu wa joto. Tavalia shingoni uh, kama pambo hivi. Natumai kuume furahia mradi wa leo. Jihisi huru kunijulisha katika sehemu ya maoni, mawazo yako na maoni yako. Pia unaweza ku like video hii na kujiunga na channel yetu na utaweza kutazama video nyingine mpya na zilizopita. Tunane wakati ujao inshallah kwa heri.